സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ അത് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വിഷയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായി ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നാല് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ അദ്യഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നടുവിലും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും നാല് ജീവികൾ അവയ്ക്ക് മുമ്പറവും പിൻപറവും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദർശ്യം രണ്ടാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദർശ്യം മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളത് നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകിലെ സദൃശ്യം നാല് ജീവികളും ഓരോന്നിന് ആറാറ് ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന് ആ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ വീണു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു ഇതാണ് നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ജീവികൾ ളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബീസ്റ്റ് എന്നാണ് ചില അംഗലയ പരിഭാഷകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊരു നല്ല പരിഭാഷയായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവതല്ല ഫോർ ബീസ്റ്റ് അഥവാ നാല് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഫോർ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാല് ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പരിഭാഷയെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നാല് ജീവികൾ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ നാല് ദൂതന്മാരാണ് നാല് പ്രത്യേക ദൂതന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് സിംഹാസനത്തിന് നടുവിലും ചുറ്റിലുമായിട്ടാണ് ഇവർ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ജീവികൾ ആരാണ് ഈ നാല് ദൂതന്മാരാണ് ഈ നാല് ജീവികൾ ഈ നാല് ദൂതന്മാർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരാണ് അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ദൈവവുമായി ഈ ജീവികൾക്കുള്ള ദൂതന്മാർക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരും അതുപോലെ ജീവികളും എല്ലാം ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ആരാധനയും പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റ് ചില വേദഭാഗങ്ങളുമായി നാം ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നാല് ജീവികൾ ആരായണ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എസ് കെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഈ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് എസ് കെ എൽ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിലേക്കൊക്കെയും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വടക്ക് നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും വലിയൊരു മേഘവും 
പാളി കത്തുന്ന തീയും വരുന്നത് കണ്ടു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശവും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വർണ്ണ സ്വർണം പോലെ ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ നാല് ജീവികളുടെ സാദൃശ്യം കണ്ടു അവയുടെ രൂപമോ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിന് നന്നാല് മുഖവും നന്നാല് ചിറകുമുണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ കാൽ ചൊവ്വുള്ളതും കാലടി കാളക്കിടാവിൻ്റെ കുളമ്പ് പോലെയുമായിരുന്നു മിനുക്കിയ താമ്രം പോലെ അവ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവയ്ക്ക് നാലു ഭാഗത്തും ചിറകിൻ്റെ കീഴായി മനുഷ്യ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലിനും മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവയുടെ ചിറകുകൾ ഒന്നോടൊന്ന് തൊട്ടിരുന്നു പോകുമ്പോൾ അവ തിരിയാതെ ഓരോന്നും നേരെ മുമ്പോട്ട് പോകും തുടർന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നാല് ജീവികളുടെ വിവരണങ്ങളും എസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വിവരണങ്ങളും ചേർത്ത് നാം ചിന്തിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ നാല് ജീവികൾ ദൈവ സിംഹാസനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നാല് കെരൂപുകൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാല് കെരൂപുകൾ ഈ നാല് കെരൂപുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവ സിംഹാസനത്തെ ചുറ്റി പരിപാലിക്കുന്നവരും ദൈവീയ വിശുദ്ധിയെ ഏറ്റുപറയുന്നവരും അതിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്രോൺ ഏഞ്ചൽസ് അഥവാ സിംഹാസന ദൂതന്മാർ സിംഹാസനത്തെ ചുറ്റി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഈ നാല് ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ നാല് കിരൂപുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യമാണ് രണ്ടാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യമാണ് മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളത് നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴിവിന് സദൃശ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ നാല് ദൂതന്മാരെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തോട് സദൃശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം സിംഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്യമൃഗമായി അതിനെ കാണുന്നു കാളയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വളർത്തു മൃഗമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിവിനോട് സദൃശ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പക്ഷിജാലങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യന് മുഖമുള്ളതായ ജീവി മൂന്നാമത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനെ പ്രതിദീകരിക്കുന്നു സിംഹത്തോട് സദൃശ്യമായ ഈ ജീവി വാസ്തവത്തിൽ അത് അവയുടെ ശക്തിയെ കാണിക്കുക കാളയോട് സദൃശ്യമായ ജീവി അത് ശുശ്രൂഷയെ കാണിക്കുകയാണ് സേവനത്തെ കാണിക്കുക മനുഷ്യമുഖമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവി അത് ബുദ്ധിയെയും യുക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നാലാം ജീവി കഴുകിന് സദൃശ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉന്നതിയിൽ പറക്കുന്നതായ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കഴുകിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെയും അവയുടെ അപ്രമാദത്തെക്കുറിച്ചും ഉന്നതിയിലുള്ള അവയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയും അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് ജീവികൾ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ചുറ്റുമായി സിംഹാസനത്തിനടിയിലായി അകത്തുമായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ നാല് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പഠനമാണ് അതൊരു വിലയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് 
ഈ നാല് ജീവികളെ അവയുടെ പ്രത്യേകതയെയും കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് വിധ കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായി നമുക്കിത് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് സർവശക്തനും അതുപോലെ രാജാതി രാജാവുമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നാം ജീവിയെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സേവനത്തെ ശുശ്രൂക്ഷയെ കാണിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം റോമർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ദാസനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ടല്ല ചെയ്യിപ്പാനായിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടും തൻ്റെ ജീവനെ മറുപലിയായിട്ട് കൊടുക്കാനും അത്രയേ വന്നത് കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദാസനായിട്ട് ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമതായി മനുഷ്യ മുഖമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തു യേശു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് ലൂക്കോസ് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രനാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവമായി മനുഷ്യപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചവനാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കഴുകന് സദൃശ്യമായി മുഖമോടു കൂടിയ മുഖമുള്ള നാലാം ജീവി അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവമായ കർത്താവാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഈ വൈ ഭയങ്കരമായ സത്യം ഈ വിലേറിയ സത്യമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് മനുഷ്യപുത്രനാണ് സകല അധികാരങ്ങളോടും കൂടെ വന്നവനാണ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് ദൈവവും കൂടെയാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പി ിക്കുമ്പോൾ ഈ നാലാം ജീവി കഴുകിന് മുഖമോടു കൂടിയവനായിരിക്കുന്ന സർശമായിരിക്കുന്ന നാലാം ജീവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളോടും പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാലുവിധ സ്വഭാവങ്ങളോടും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ്